എല്ലാവരും ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കി ഹൂക്സ് ലാ ഈസ് വാലിഡ് അപ് ടു ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ലിമിറ്റ് ഈൽഡ് പോയിന്റ് ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ് ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് മനസ്സിലെ നോട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കൂടി ഇത് ആദ്യമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന എൺപത് ശതമാനം ആളുകളും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിക്കാറാണ് പതിവ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നല്ലേ നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് ഹൂക്സിലായി നോക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ മൈൽഡ് സ്റ്റീലിന്റെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കറി വരച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ ഹൂക്സിലായി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നോക്കാം അപ്പൊ ഹൂക്സില എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് വിത്തിൻ ദ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ദ സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ അല്ലെ വിത്തിൻ ദ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ലിമിറ്റ്സിനുള്ളിൽ ദ സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രെസ്സിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാഫിക്കലി നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ ഡയഗ്രം നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈ ആക്സിൽ സ്ട്രെസ്സും എക്സ് ആക്സിൽ സ്ട്രെയിനും ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അല്ലെ അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ മൈൽഡ് സ്റ്റീലിന്റെ ഗ്രാഫ് തന്നെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അല്ലെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ എന്താ വിളിച്ചേ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ലിമിറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചു അല്ലെ ഏ ദെൻ ഇതിന്റെ ഒരു ലീനിയാരിറ്റി കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു റീജിയൻ ഉണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിനെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ വിളിച്ചേ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചു അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനില് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റും ഉണ്ട് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ലിമിറ്റും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നോക്കിയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞേ The stress is directly proportional എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഗ്രാഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ ലീനിയർ റീജിയൻ അല്ലെ അപ്പൊ ലീനിയാരിറ്റി ഈ ഗ്രാഫിന് ലീനിയാരിറ്റി ഉള്ള ഏത് വരെയാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പോയിന്റ് വരെ അല്ലെ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ ലീനിയാരിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ട് അത് കർവ്ഡ് ഷേപ്പിലേക്ക് മാറുകയാണ് അപ്പൊ വിത്തിൻ ദ ലിമിറ്റ്സ് അത് ലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിന്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ലീനിയാരിറ്റി കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കുന്നത് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ലിമിറ്റ് വരെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ലിമിറ്റ് അല്ലെ അതായത് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ലിമിറ്റ് വരെയാണ് ഗ്രാഫ് ലീനിയർ നേച്ചർ കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രെസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രെയിൻ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ലിമിറ്റ് വരെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോക്സ്ല പറയുന്ന ഹോക്സ്ല എനിക്ക് വാലിഡിറ്റി ഉള്ളത് എ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ലിമിറ്റ് വരെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവണം പക്ഷേ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്കാണ് ആദ്യമായി അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാനും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നെഗറ്റീവ് അടിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വില്ലനായിട്ട് മാറാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പോർഷൻസ് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നിങ്ങളിൽ ആരും തെറ്റിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഹൂക്സിലായിലേക്ക് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കിടക്കാം ഹൂക്സില ഹൂക്സില എന്താ പറഞ്ഞ സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അത് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് അല്ലെ സോറി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ലിമിറ്റ് വരെയാണ് ആ ഒരു വാലിഡിറ്റി വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ആ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഞാനിപ്പോ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇ ഇൻറ്റു സ്ട്രെയിൻ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ന
സിഗ്മയാണ് വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റിൽ വരുന്നത് ദെൻ എക്സ് ഇന്റർസെപ്റ്റിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സ്ട്രെയിൻ ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ സിഗ്മ ബൈ എന്തെന്ന് വരും എപ്സലോൺ എന്ന് വരും വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ആൾസോ എന്താണ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ കർവീസ് ആൾസോ എന്താണ് നമ്മുടെ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആണ് അപ്പൊ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇലാസ്റ്റിക് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്താണ് ഇലാസ്റ്റിക് കോൺസ്റ്റന്റ് കഴി ആൾറെഡി നമ്മളൊരു ഇലാസ്റ്റിക് കോൺസ്റ്റന്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ എന്തായിരുന്നു അത് സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ നമ്മളിപ്പോ പഠി പഠിച്ച മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അല്ലെ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി സിംപ്ലി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും യങ്സ് മോഡലസ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് യങ്സ് മോഡലസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മേജർലി നമ്മൾ സോളിഡ്സിന്റെ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന മോഡലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യങ്സ് മോഡലസ് ആണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെയിൻ the the ratio of direct stress to direct strain നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യങ്സ് മോഡുലസ് അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ യങ്സ് മോഡുലസിനെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എന്താണ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ കറ അപ് ടു പ്രൊപ്പോർഷണൽ ലിമിറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ്സും ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെയിനും വന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് യങ്സ് മോഡുലസ് ഇനി ഇത് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ്സിന് പകരം ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഷിയർ സ്ട്രെയിനുമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ വരുന്ന മോഡുലസ് ആണ് Modulus of rigidity. Modulus of rigidity. Now we are aware of the shear modulus. Shear modulus. Modulus. ഇനി ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ യങ്സ് മോഡുലസിനെ ഇ എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തല്ലേ അപ്പൊ മോഡുലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം മേജർ ആയിട്ട് നമ്മൾ സി എൻ ജി ഈ ഒരു മൂന്ന് ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓരോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓരോന്നായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാലും മോസ്റ്റ് കോമൺലി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇനി ഇനി അങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മളെ മോഡലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റിക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജി തന്നെയാണ് പക്ഷെ സി ഒ എന്നോ എന്തായിരുന്നാലും എന്താണ് മോഡലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഷിയർ മോഡലസിനെ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മോഡലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ടു ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിനെ നമ്മൾ എന്താ ടോ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും അല്ലെ ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫൈ എന്നും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ്സിനെ നമ്മൾ സിഗ്മ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെയിനെ നമ്മൾ എപ്സലോൺ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുമാണ് മേജർ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ബൾക്ക് മോഡുലസ് ബൾക്ക് മോഡുലസ് വിച്ച് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കെ ആ പേരിൽ തന്നെ ഒളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബൾക്ക് ബൾക്ക് ഈസ് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു വോളിയം അല്ലെ അപ്പൊ വോളിയമേട്രിക് ചേഞ്ചിനെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബൾക്ക് മോഡുലസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതൊരു ബോഡിയാണ് ഈ ബോഡിയുടെ മൂന്ന് ആക്സിസിന് മൂന്ന് ഫേസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യാറെന്ന് വെച്ചു അതായത് ഈ ഒരു ഫേസിൽ സിഗ്മ എക്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഫേസിലാണെങ്കിലോ സിഗ്മ വൈ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഫേസിലാണെങ്കിൽ സിഗ്മ ഇസഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് ഡയറക്ഷനിലും എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ഇപ്പോൾ
ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ് ടു വോളിയമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ വോളിമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ എന്താണ് വോളിമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ് ടു വോളിമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ബൾക്ക് മോട്ട്ലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ് ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സിഗ്മയാണ് എല്ലാ ഫേസിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ സിഗ്മ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി ആണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബൾക്ക് മോഡലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വോളിയമെട്രിക് ചേഞ്ച് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബൾക്ക് മോഡലസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഗ്യാസസിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ മേജർ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് ഇലാസ്റ്റിക് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബൾക്ക് മോഡലസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇത് ഇത്രയും ആണ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു ഇലാസ്റ്റിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് പോയിസോൺസ് റേഷ്യോ അല്ലെ പല പ്രാവശ്യം പി എസ് സി എക്സാംസിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് പോയിസോൺസ് റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ അതുപോലെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും നമ്മളെല്ലാവരും തെറ്റിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങളത് തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് അറിഞ്ഞ് തന്നെ പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളൊരു റബ്ബർ ബാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിലൊന്ന് എടുത്തേ എന്നിട്ട് അതൊന്ന് വലിച്ച് നോക്കിയേ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ റബ്ബർ ബാൻഡിലോട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യും ഒരു നമ്മളൊരു പുൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിന് അത് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം നോക്കിയ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് ചെയ്തു പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ വലിയൊരു സ്റ്റീല് ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു 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 കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ വലിക്കുകയാണെങ്കിലും ഞാൻ ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയയും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിലോട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു റോഡാണ് ഈ ഒരു റോഡിനെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സർ ഒരു ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു റോഡാണ് ഓക്കെ ഒരു സ്റ്റീൽ റോഡാണെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു പുൾ ഫോഴ്സ് പി അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ എന്തായിരിക്കും ഈ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഓഫ് കോഴ്സ് ഇത് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ എങ്ങനെ ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യും അത് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു റിസൾട്ടിംഗ് ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഒരു പഴയ ഷേപ്പ് മാറി ഈ ഒരു ഷേപ്പിലോട്ട് അത് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഇതാ ഇതായിരുന്നു എന്റെ എല്ലായിരുന്നു അതിന്റെ ഇനിഷ്യൽ ലെങ്ത് എന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം പുതിയ ലെങ്ത് നമുക്ക് എൽ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എൽ എന്ന് നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം എൽ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എൽ ഇതുവരെയുള്ള ഈ ഒരു ലെങ്ത് പുതിയ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എൽ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എൽ ഓക്കെ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ബ്രെത്ത് ബി ആയിരുന്നു അതുപോലെ ഡെപ്ത് ഡി ആയിരുന്നു എന്നിരുന്നോട്ടെ ഓക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിന്റെ പുതിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എങ്ങനെയാ മാറിയത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന്റെ പുതിയൊരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലോട്ട് മാറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ അതായത് അതിന്റെ ബ്രെത്ത് കുറഞ്ഞു ഡെപ്തും കുറഞ്ഞു അല്ലെ അതായത് ബി ആയിട്ടുള്ളത് എന്തായിട്ട് മാറി നമ്മുടെ പുതിയ ഒരു ഷേപ്പില് അത് ബി മൈനസ് ഡെൽറ്റ ബി എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കും ഡെപ്ത് ആണെങ്കിലോ ഈ ഒരു ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡി മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഡി എന്ന് നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ടോട്ടലി അതിന് ഉണ്ടാകുന്ന എഫക്ട് എന്താണ് ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അല്ലെ ലെങ്ത് ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മള് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തത് അതേ ഡയറക്ഷനിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു അല്ലെ നമ്മൾ ടെൻഷൻ ആണ് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അതേസമയം അതിന്റെ പെർപ്പന്റിക്കുലർ
ഇപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്ന് ഒരു ഫോഴ്സിന് തന്നെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് സ്ട്രെയിൻ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഡയറക്ഷനിൽ സ്ട്രെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഈ ഡയറക്ഷനിൽ പ്രത്യേകത എന്താണ് ലെങ്ത് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത അതേ ഡയറക്ഷനിൽ ഉണ്ടായ സ്ട്രെയിൻ ആണ് ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ ൂഡിനൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തിരിഞ്ഞു പോകരുത് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ ആ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെയിൻ ആണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ ഇനി ബാക്കി രണ്ടും നോക്കിക്കേ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തത് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് അല്ലെ അതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡയറക്ഷനാണ് ബിയും ഡിയും ആ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ ഉണ്ടായ സ്ട്രെയിനുകളാണ് ഇത് രണ്ടും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് വിളിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയുണ്ട് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ സ്ട്രെയിനും ഉണ്ട് ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിനും ഉണ്ട് ഇനിയാണ് വരുന്നത് പോയിസോൺസ് റേഷ്യോ ഇതിന് രണ്ടിനെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന പോയിസോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് കൊണ്ടുതന്ന കൊണ്ടുവന്ന ഒരു റേഷ്യോയാണ് പോയിസോൺസ് റേഷ്യോ ഇത് നമ്മൾ മ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് എഴുതാം മ്യൂ അഥവാ പോയിസോൺസ് റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ സംടൈംസ് നമ്മൾ ഈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിനിന് പകരം നമ്മൾ ആക്സിയൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് യൂസ് ചെയ്താലും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ പോയിസോൺസ് റേഷ്യോ യൂസ് ഈക്വൽ ടു ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ബൈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡയറക്ഷനിൽ ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോ മറ്റ് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലെങ്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ അതായത് ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിന് ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂൾ സ്ട്രെയിൻ പോസിറ്റീവ് ആയി വരുമ്പോൾ ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ നെഗറ്റീവ് ഉള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിനെ ആൽജിബ്രായിക്കലി ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈനും കൂടി ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അത് വേണമെന്നില്ല ഓപ്ഷണലാണ് ഓക്കെ എന്തിനാണ് ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മൈനസ് മ്യൂ ഇൻറ്റു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ പോയിസൺസ് റേഷ്യോയിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇനി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ബൈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ ഇതുപോലെ തന്നെ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ തന്നി ഓപ്ഷൻ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാനായിട്ട് തന്നിരിക്കും ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ബൈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് തരും ലാറ്ററൽ സ്ട്രെസ് ബൈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് തരും അങ്ങനെ പല ടൈപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറി മാറി ചോദിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി ഓർത്തിരിക്കേറ്റ് ഈസ് ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ബൈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ നിങ്ങൾ റബ്ബർ ബാൻഡിനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോത്തില്ല ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ബൈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ ആണ് പോയിസോൺസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മെറ്റൽസ് ഹാവിംഗ് പോയിസോൺസ് റേഷ്യോ വാല്യൂ ഇൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ടു സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ ഇത് എന്തിനാണ് മെറ്റൽസിന്റെ കേസിലാണ് മെറ്റൽസിന്റെ ന്യൂ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര എനിക്ക് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ടു സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന മോസ്റ്റ് കോമൺലി പല എക്സാമിനും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് കോൺക്രീറ്റിന്റെ ന്യൂ കോൺക്രീറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റേഞ്ചിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മ്യൂ കോൺക്രീറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂ സ്റ്റീൽ ഉണ്ട് മ്യൂ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സീറോ പ
സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് റബ്ബർ പാരഫീൻ ക്ലേ തുടങ്ങിയ മെറ്റീരിയൽസിലാണ് പോയിസോൺസ് റേഷ്യോ ഹൈ വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ വാല്യൂ വന്നത് കോർക്കിനും സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവിനോട് അടുത്ത വാല്യൂ വന്നത് റബ്ബർ പാരഫിൻ ക്ലേ തുടങ്ങിയവയ്ക്കുമാണ് ഈ ഒരു ഹയർ വാല്യൂ വന്നിരിക്കുന്നത് മെറ്റൽസിന്റെ കേസിൽ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ടു സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ ആയിരിക്കും കോൺക്രീറ്റിന്റെ വാല്യൂ ഓർത്തിരിക്കുക സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു അപ്പൊ ഇത് പല എക്സാംസിനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പി എസ് സിയുടെ തന്നെ ഓർ സിയർ ലെവൽ ആയിക്കോട്ടെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ആയി ലെവൽ ആയിക്കോട്ടെ പല എക്സാമിനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പലരും പല ടെസ്റ്റിലും പല റെഫറൻസും കാണിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ജുനാർക്കറിന്റെ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോൾഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത റെഫറൻസ് ആണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഈ വാല്യൂ എക്സാമിന് കാണുകയാണെങ്കിൽ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി കൂടുതൽ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പി ഡി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോട്ട് നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യുക അതിൽ കൂടുതൽ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ പോയിസോൺസ് റേഷ്യോ വാല്യൂ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചതായത് കൊണ്ടാണ